సో టైర్డ్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక హాంటెడ్ హౌస్లో ఉండబోతున్నా అంటే అందరూ దయ్యాలు అంటున్నాయి అంటున్నా బిల్డింగ్లో ఒక రాత్రి మొత్తం ఉండబోతున్నా ఇప్పుడు వెళ్ళబోతున్న కాలేజ్ బిల్డింగ్లో పదకొండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక సూసైడ్ జరిగింది తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల బిల్డింగ్ మూత పడిపోయింది యథార్థంగా జరిగిన కథ ఆధారంగా ఈ వీడియో అటెంప్ట్ చేయబడింది ప్రమాదకరం అందుకే బిల్డింగ్ వదిలేశారు మీరు మాత్రం దయచేసి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించకండి ఆ టీచర్ గారు పని చేశారు టీచర్ గారి ద్వారా ఒక అబ్బాయి చదివాడు అండి ఆ అబ్బాయి ఏంటంటే ఆ టీచర్ గారి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఆవిడ తప్పు లేకపోయినా సరే ఆవిడ మీద నిందెత్తి ఇదైపోయాను అబ్బాయి చెప్పిన మాట నిజానికి ఊళ్ళందరూ పడిపోరు జనాలదే తప్పు అండి కొన్ని రోజులు ఆలోచి మాట్లాడితే బాగుండండి అలా ఆలోచించకుండా మాట్లాడేశారు చేయి చేసుకుందాం పని చేశారు అంటే అదే బాధ తట్టుకోలేక ఆవిడ ఈ మంతాయి చనిపోయింది అండి ఆవిడ దగ్గర నేను చాలా రోజులు పెట్టి చదువుకొని మానేసాను ఆవిడ చాలా మంచి ఆవిడ అండి ఆవిడ పెట్టి అయితే నాకు తెలుసు బాగా చాలా మంచి ఆవిడ అండి ఆవిడ ఈ జనాలదే తప్పు కానీ మా టీచర్ గారు చాలా మంచివారు ఆ బిల్డింగ్ లోని సెకండ్ ఫ్లోర్ లాస్ట్ రూమ్ లో పురుగుల మంది తాగి టీచర్ అమ్మ కూడా చనిపోయారండి ఆ లేడీస్ ఇక్కడ ఒక ఆవిడ చనిపోయింది చనిపోతే అదే వెళ్ళే కల్లా కొంచెం భయం పోయిన ఆవిడ టీచర్ అవును కాదు తెలియదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం గాలి మాత్రం దెయ్యం మాత్రం గట్టిదే ఉంది నాకు ఎప్పుడు కనబడలేదు కానీ అలాగా వినిపిస్తుంటే చాలా భయంకరంగా ఉంది టీచర్ అమ్మ ఇదైపోయిన కాడ నుంచి దెయ్యాలు ఉన్నాయనేసి బాగా ఎక్కువ మంది చెప్పడం జరిగింది ఉన్నాయి కూడా అసలు ఆ దెయ్యం కోసం ఆ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయారు దాసులు లేనే వాళ్ళు ఏడుపులు వినబడతాయండి నిజమేనండి ఏడుపులు వినిపిస్తాయి మాకు తెలిసిన ప్రకారం అయితే టైం రాకముందు చనిపోయారు అనుకోండి వాళ్ళు దెయ్యాలు అయిపోతారు బలాత్కారం చనిపోయినా సరే అసలు ఉంటాయి ఊర్లు వేసుకొని అచ్చులు జరిగి ఇలాంటివి జరిగితే మాత్రం గాలి దెయ్యాలు ఉండడం మాత్రం ఖాయమే గొర్రెలు సబ్బులు కూడా కలిసినాయి కుక్కలు మా గొర్రెలు కూడా తోలా ఆవులు కూడా అటు సైడ్ వెళ్ళవండి సాయంత్రం ఆరు దాటితే అటు సైడ్ వెళ్ళలేవండి ఒంటరిగా సంగూర్రి అప్పుడు పన్నెండు ఒంటి గంట రెండు గంటల లోపల కనబడతాయి ఈ రూట్ లోనే టీచర్ ఆవిడ కానీ తిరు తిరుగుతుంది అని అందరు చెప్తా నాకు కనబడదు కూడా పిచ్చోడు ఒకటి ఇది బంగ్లా దగ్గర ఒకసారి ఇక్కడే చచ్చిపోయాడు ఇది ఇక్కడే పాన్ చేస్తారు రెవెన్యూ వాళ్ళు ఒంటరిగా ఇట్లా వాళ్ళు రారు పది పదకొండు దాటిన తర్వాత జరిగిన కథని ఇంకొంచెం క్లియర్ గా తెలుసుకోవడానికి టీచర్ ని దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు ఎవరో కనుక్కొని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ఈ గొడవ అయినాక ఆవిడ చాలా బాధపడ్డారు బాధపడినాక వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మరుసటి రోజు వచ్చారు మరుసటి రోజు వచ్చి చాలా అందంగా పసుపు అది రాసుకుని చాలా అందంగా నీట్ గా రెడీ అయ్యి వచ్చారు అబ్బా మేము అంతా అనుకున్నాం ఈవిడ ఎట్లా నిన్న అంత బాధపడింది ఇంత ఈ రోజు ఇంత అందంగా రెడీ అయ్యి వచ్చింది అనేసి అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత రెండో ఫ్లోర్ లోకి వెళ్ళి ఆవిడ విషం తాగి సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయారు గొడవైన రోజు కాకుండా మరుసటి రోజు చనిపోవడానికి కారణం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్పారు కొంతమంది ఏమో ఆవిడ పూజలు ఎక్కువ చేసేది ఆవిడ చౌక ఆవిడ ముహూర్తం చూసుకుందని ఇంకొంతమంది ఏమో మరుసటి రోజు ఆవిడకి బాధ ఇంకా ఎక్కువ కారణం ఏదైనా గొడవైన రోజు కాకుండా మరుసటి రోజు నీట్ గా రెడీ అయ్యి చనిపోవడం అనేది ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇంతకీ కారణం మీరేది అనుకుంటున్నారు కమెంట్ చేయండి పూజర్ గారు అది అదేదో ముహూర్తం ఉందంట బంగ్లా తొడ్డానికి బయట వాళ్ళు అయితే వెళ్ళలేరండి టీచర్ గారు పని ఆవిడే వెళ్తుంది ఆవులకు కూడా చాలా ఎక్కువగా డబ్బులు ఇచ్చేవారు ఏదో భయం భయంగా చేసుకుని వచ్చేస్తుండేవారు ఆలు కూడా ఎక్కువసేపు ఉండేవారు కాదండి సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా బిల్డింగ్ ని తుడిపించాలంటే వాళ్ళకు ఉన్నది ఒకే ఒక ఆప్షన్ టీచర్ పనావిడ్ ఆ పనావిడ్ కూడా సూసైడ్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడుతుంది అలాంటి లేదు సార్ ఇప్పుడు వచ్చి నాకు కనబడడం కట్టేయట్లేదండి అదంతా ఏదో మూడు నమ్మకం అలాగే అంటుంటారు వింటుంటాం అంతే మనం ముందు పెద్ద హాస్టల్లోనే వార్డింగ్ చేసింది ఈ అమ్మ తర్వాత తీర్పు కింద జాయిన్ అయింది తర్వాత కూడా అందరూ వార్డెన్ అమ్మ వార్డెన్ అనేసి పిలిచిన సరే అలాగే పలికేవారు వాచ్మెన్ ఉండేవాడు ఆ వాచ్మెన్ ని కనిపించడం లేదండి అతడు వేసుకున్న బట్టలు మాత్రం తాడు కాలగట్టి ఉన్నాయండి ఈ విషయం గురించి ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఎవరిని కలిస్తే బాగుంటుందని చాలా మందిని అడిగా ఈ చుట్టుపక్కల ఉండే ఊర్లో దయ్యం రిలేటెడ్ సమస్యల్ని చూసే ఒక ఆయన గురించి చెప్పారు మరుసటి రోజు సాయంత్రం ఆయన్ని కలవడానికి వెళ్ళా ఆయన ఎవరో నాకు తెలియనట్టే అతను నా బిల్డింగ్ గురించి అడిగా ఉన్నట్రా ఎవరైనా చూసి మీరు చూసారా ఆయన చెప్పిన వాటికి నవ్వడం వల్ల బహుశా ఆయన్ని ఆయన నిరూపించుకోవడం కోసమేమో ఆ బిల్డింగ్ తో తనకున్న అనుభవాలన్నీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాడు లెక్క స్టార్టింగ్ పదకొండు కాని ఒంటి గంట రెండు మూడు నాలుగు గంటల వరకు కాలేజ్ మరి అందు గురించే దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది అది 
నిలబెట్టి మాట్లాడతాం అని చెప్తుంది దాంట్లో కంపల్సరీగా ఉందా అది అక్కడికి వెళ్ళలేదు అది బలాంతకాలం స్టాబెట్టుకే ప్రమాదం ఒంటరిగా వెళ్ళలేరు ఒంటరిగా మనిషి వెళ్ళమనండి భయంకరంగా అనపడిపోతుంది నన్ను గురునే కదా అతనికి ఆ బిల్డింగ్ తో ఉన్న అనుభవాలని వినేసరికి వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలనిపించింది అదే విధంగా డైరెక్ట్ గా నైట్ టైం వెళ్ళడం రిస్క్ అని కూడా అనిపించింది సో నేను లేచ్ చేయకుండా అదే సాయంత్రం ఆ బిల్డింగ్ దగ్గరకు వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను పాములు ఉన్నాయా లేదా ముందెవరు చెప్పినట్టు పిచ్చోలు తిరుగుతున్నారా అని వెంటనే టైం వేస్ట్ చేయకుండా రూమ్ రూమ్ చూడడం స్టార్ట్ చేశాను నాకున్న కొంచెం టైమ్ లో నన్ను ఎవరు చూడక ముందే డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న సూసైడ్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ బిల్డింగ్ మొత్తంలో ఆ ఒక్క రూమ్ కే తాళమేసింది లోపలే ముందు చూడడానికి ఎంతో ప్రయత్నించా బట్ నో యూస్ అదే రోజు సాయంత్రం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఈ స్టోరీ పోస్ట్ చేశా లిటరలీ నథింగ్ ఎక్సెప్ట్ డార్క్నెస్ తర్వాత రోజు రాత్రి పది గంటలకు చూడండి ఎవ్వరు కార్లు లేరు నేనే డ్రైవ్ చేస్తున్నా ఇంజిన్ ఆపేక మొత్తం చీకటి ఏమీ కనిపించలే ఆయన కష్టపడి ఫోన్ లో ఫ్లాష్ ఆన్ చేసుకుని కెమెరా బ్యాగ్స్ పట్టుకోండి సూసైడ్ జరిగిన రూమ్ ముందుకు వెళ్ళి ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసారు ఈ రూమ్ లోనే సూసైడ్ ఒక టీచర్ చేసుకున్నారు ఇంకొన్ని మినిట్స్ లో ఇది బద్దలు కొట్టి లోపల ఏముందో చూడబోతున్నా కానీ నిజంగా ఇక్కడ బైక్స్ మాత్రం చాలా స్కేరీగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎవ్వరు ఏ రూమ్ కి డోర్ సేల్ ఎక్సెప్ట్ తీసుకోండి ఇప్పుడే వచ్చా ఈ బిల్డింగ్ లోకి రియల్లీ సో స్కేరి చాలా భయంకరంగా ఉంది ఈ బిల్డింగ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్వరం లేవు మనం ఒక్కరినే ఉన్నాం లక్కీకి ఇక్కడ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ అయితే వస్తుంది లక్కీ గా వీఆర్ సో లక్కీ నాకు ఇట్స్ టైం టు అసెంబుల్ మై గేర్ ఇప్పుడు నా కెమెరా కి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సిన టైం కొంచెం సో కెమెరా సర్దుకున్న ప్రాసెస్ లో ఏదో కదిలినట్టు అనిపించింది బిల్డింగ్ లో మీకు కనిపిస్తుందో లేదు తెలియదు టైం వచ్చేసి లెవెన్ అయింది లెవెన్ ఆర్ టెన్ థర్టీ మేబీ సడన్ గా నాకు మధ్యలో అడుగులు సౌండ్ వచ్చింది సో ఎవరైనా వచ్చారేమో అని చూడడానికి వెళ్ళా చూస్తే ఎవ్వరూ లేరు మళ్ళీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశా గాయస్ ఎవరైనా కమ్ ఫాస్ట్ ప్రతి రూమ్ కి నేను ముందు చెప్పినట్టు ఇది ఒక కాలేజ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇదే సి బ్లాక్ బోర్డ్స్ బ్యాక్ సైడ్ అంత ఫారెస్ట్ మీకు కనబడుతుందో లేదు ఈ కెమెరాని తీసుకొని ఒక్కొక్క రూమ్ లో ఏముందని చూస్తాను అండ్ ఫైనల్ గా నేను చెప్పినట్టు ఈ ఒక్క రూమ్ మాత్రం లైబ్రరీ ఏ రూమ్ కి తాళం లేదు కానీ బట్ దీని ఒక్క దానికి ఉంది ఈ హోల్ లో కూడా ఏముందో అని తెలియట్లేదు ఇంకొన్ని సెకండ్స్ లో నేను కొన్ని టూల్స్ కూడా కార్ లో పెట్టుకొని తీసుకొచ్చా ఐ బ్రేక్ ఇట్ అవుట్ బిలీవ్ మీకు కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే చాలా వర్స్ట్ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఈవెన్ బ్యాడ్స్ గబ్బిల లాంటివి కూడా వస్తున్నాయి లిటరల్ గా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం లెవెన్ అయింది త్రీ వరకు ఉంటా మార్నింగ్ ఎందుకంటే విలేజర్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ట్వెల్వ్ టు టూ మధ్యలోనే ఒక ఏడుపుల్ లాంటి సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి చూడండి మీరు బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ ఈ సౌండ్స్ ఇవి ఇప్పుడు నేను ఈ బద్దలు కొడుతున్న సౌండ్స్ కి ఎవరు రాకుండా ఉంటే చాలు మీకు ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క రూమ్ కి వెళ్ళి ఏముంది ఆ రూమ్ లో అన్నది చూపిస్తాను ఓకే గోప్రో ఛార్జింగ్ ఛార్జింగ్ టూ పర్సెంట్ ఉంది షర్ట్ మ్యాన్ ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీ వేయాలి గోప్రో ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీ టూ పర్సెంట్ ఇందులో ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందో 
తెలీదు ఓ గాడ్ సేవ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ ఇది కూడా ప్రాపర్గా ఛార్జ్ లేనట్టు ఉంది టూ పర్సెంటే ఉంది బట్ స్టిల్ ఇంకొక ఫోన్ ఉంది నాదే లక్కీగా మేబీ అదే ఎంతసేపు వస్తుందో తెలీదు లైక్ హెవర్ బిఫోర్ నా టీంని ఎవరిని యాక్చువల్లీ నా కెమెరా టీం నలుగురిని తీసుకురావచ్చు నాతో పాటు యునో అందులో కిక్ ఉండదు సో అందుకోసమే నేను ఆల్ ఎన్ వచ్చాను ఇక్కడ ఈ ఫ్లోర్ ని చూస్తుంటే నేను లిటరల్ గా చాలా వర్స్ట్ గా ఉంది సో ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్క రూమ్ ని చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నా సో ఆ సూసైడ్ చేసుకున్న టీచర్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కాలేజ్ రూమ్ లో ఉండాలి ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నా మాటలు నాకే ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి బోర్డు మీద కూడా ఏదో రాసింది ఎవరు రాసారో మరి ఇది ఏంటో కూడా తెలియట్లేదు సో మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో నాకైతే ఐడియా లేదు ప్రాపర్ గా బట్ స్టిల్ మీకోసం ఇప్పుడు ఇంకొక రూమ్ కి వెళ్ళబోతున్నా ఈ డేట్ డేట్ వచ్చి టూ థౌజండ్ నైన్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ నో వన్ ఈజ్ హియర్ ల్యాబ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ అంట ఈ ఫ్లోర్ మీద ఏదో ఒక కొన్ని వర్స్ట్గా ఉన్నవి ఏవో ఉన్నాయి అది ఏంటో కూడా నాకు తెలియట్లేదు అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ స్ట్రగ్లింగ్ హియర్ ఇక్కడ ఏవో కొన్ని కీ షార్ట్ కట్ కీస్ ఉన్నాయి మీకు కనిపిస్తుందో లేదో స్టోర్ రూమ్ ఇక్కడే నేను ఊహించలేని సర్ప్రైజ్ వచ్చి స్టోర్ రూమ్ ఈ స్టోర్ రూమ్లో ఏముందో చూద్దాం షిట్ వాచ్ అంత చెత్త లిటరల్గా ఐఎమ్ సో టైర్డ్ ఆల్రెడీ షిట్ గాయస్ మీరు చూసారా లేదు అది ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ గబ్బిలాలి గాయస్ బ్యాట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ షిట్ పడిపోయింది అసలు నాకైతే ఓ మై గాడ్ మీకు కనిపిస్తుందంతా ఫస్ట్ టైం కదా మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫిజికల్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంది ఇందులో ఉంది ఇదంతా ఒక ఫారెస్ట్ సోషల్ ల్యాబ్ వస్తున్నాయి యూనో ఇదంతా ఫుల్ షోల్డర్ వర్క్అట్లో అయిపోతుంది మేబీ ఐ షుడ్ స్విచ్ నేను హ్యాండ్స్ మార్చాలని మేబీ సైడ్ పట్టుకుంటా ఏంటిది ఏదో కాగితం కాల్ చేసు షట్ ఈ లైట్ కూడా ట్రబుల్ వేస్తుంది ఒక ఫుల్ బాటిల్ ఒకటి ఉంది ఒక గబ్బిలం తిరుగుతుంది ఇక్కడే ఓ షట్ దిస్ బ్రేకింగ్ బ్యాట్ ఈస్ నాట్ లివింగ్ మీ ఓ మై గాడ్ ఇదేం ట్రబాబ్ ఒక్కొక్క రూమ్లో తిరుగుతుంది అదే రూమ్లో తిరుగుతుంది మనం ఏ రూమ్లోకి వెళ్ళబోతున్నామో మనకన్నా అదే ముందు వచ్చి ఉంటుంది ఈ గబ్బిలంతో ఒక ప్రాబ్లం అయిపోయింది సూసైడ్ రూమ్ డోర్ పగలగొట్టాల్సిన టైం వచ్చింది ఫోన్ లో త్రీ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ ఉంది సౌండ్ ఎంత వస్తుందో అన్నది ఇంకొక క్వశ్చన్ పగలట్లేదే ఓ మై గాడ్ చాలా సౌండ్ వచ్చేస్తుంది చాలా సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఐ షుడ్ స్టాప్ దిస్ నా ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా చూడాలి so one more one more shot edo idi pakkale kotesthe chya ఒక టార్చ్ కూడా ఛార్జ్ అయిపోయింది ఓన్లీ వన్ టార్చ్ రిమైనింగ్ ఇది అయిపోతే ఇంకా ఏమి కనబడదు ఐ కిక్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని తంత మేబీ ఈ సౌండ్స్కి ఎవడు రాకుండా ఉంటాయి చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ మై గాడ్ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఏమైనా కనబడుతుందా చూడండి ఏం కనబడట్లే కనబడ ఏముంటుంది అన్నది పెద్ద క్యూరియాసిటీ కెమెరా రికార్డ్ అవుతుందా లేదా చూడాలి ఒకసారి రికార్డింగ్ పైన అయితే పెద్ద హోల్ వచ్చేసింది పైన ఎలా ఉందో చూద్దాం మీకు లోపల పంపిస్తాను ఏముందో చెప్పండి ఏముంది ఏముంది ఏ ఏ ఏమైంది ఓ మై గాడ్ ఏమైంది 
అనుకోకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ లో ఏదో ఫిల్టర్ ప్రెస్ చేసే బట్ నేనైతే నిజంగా షాక్ అయ్యే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ప్రాపర్ అయింది ఒక 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 టార్చ్ డెడ్ అయిపోయింది ఇది ఒక్కటే ఉంది ఇది ఆగిపోతే ఇంకా అంత చీకటి అయిపోయినట్టే ఎలా ఎలా పగల కొట్టాలి సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ సౌండ్ వస్తే మళ్ళీ మనకి రిస్క్ కొంతమంది చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ బిల్డింగ్ వెనకతలు ఉన్న ఫారెస్ట్ ఒక నక్సల్స్ ఏరియా సో సౌండ్ చేయడం అంటే టెన్షన్ డ్రా చేసినట్టే దీంతో ట్రై చేద్దాం చేతికి దెబ్బతో వెళ్ళేసేటట్టు ఉంది యా చాలా చాలా సేపు నుంచి ట్రై చేస్తున్నా ఇక్కడ నాకు రేంజెస్ లేవు షిట్ గోప్రో గోప్రో కూడా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఓ మై గాడ్ లోపల హార్బుల్గా ఉంది లోపల చూస్తున్నా లోపల ఏముంటుందో అన్న క్యూరియాసిటీ ఎవ్రీ సెకండ్ పెరిగిపోతుంది వీక్లింక్ ఏదైనా ఈ షోల్డర్తో పుష్ చేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతానేమో అన్నది ఒక భయం భయం కాదు బట్ స్టిల్ డైరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోయి లోపల ఏమైనా ఉన్నది అనుకోండి అంటే ఇదని కాదు ఏ పాము కానీ లైక్ ఇన్సెట్స్ కానీ ఇది నేను ఊహించలే తాళం బద్దలు కొట్టే ప్రాసెస్ లో ఆ హోల్ ఉండే పాట వంగిపోయింది చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ బెండ్ ఇది ఎలా అయిపోయింది ఇదేంటి మిరాకి అది సెట్ అయింది కాళ్ళ మధ్యలో లైట్ పెట్టుకొని చేస్తున్నాను ఇలా ఏహో మనకి ఈ ఆప్షన్ ఉందా ఇది దగ్గర పెట్టచ్చు అనమాట ఇప్పుడు జరిగింది నాకు ఈ ఆప్షన్ ఉందని తెలియలేదు ఇదిలా రొటీ చేస్తాను గెట్ రెడీ మై ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ టైమ్ నావ్ కెమెరాస్ రోలింగ్ టెన్ పర్సెంట్ గైస్ కెమెరా సిక్స్ పర్సెంట్ నేను నా దగ్గర పవర్ బ్యాంక్ కూడా ఛార్జ్ అయిపోతుంది మేబీ ఇంకొక ఇంకొక వన్ అవర్ ఐ కెన్ స్టే హియర్ ఫ్లోర్ మ్యాన్ నెక్ కెమెరా డెడ్ అయిపోయింది గిమ్లు ఒకటే వర్క్ అవుతుంది లైక్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ పైన ఎవరో కూర్చొని ఏడుస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఉండే ఊరు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసే ఓకే హ్యాండ్తో కెమెరానే హ్యాండిల్ చేస్తున్నా కెమెరా ఛార్జ్ అయిపోయింది సో పవర్ బ్యాంక్ పట్టుకొని నేను నడుస్తున్నా బ్యాక్ సైడ్ అంతా ఫారెస్ట్ ఇక్కడ బ్యాట్స్ గబ్బిలాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ అయింది 
నాకు ఏమీ కనిపించలేదు కానీ ఎవరు నడుస్తున్నట్టు మాత్రం సౌండ్స్ వచ్చాయి కానీ లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళకి ఏదో కనిపించినట్టు అరౌండ్ వన్ థర్టీ ఏఎం కి కమెంట్స్ చేశారు ఒకవేళ ఈ వీడియోకి కనుక ఎక్కువ లైక్స్ వస్తే మొత్తం లైవ్ ని ఒక వీడియో కింద మన యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తా అటు టెన్ థర్టీ నుంచి డోర్ బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేసి అలాగోలాగే ఇందులోకి వచ్చి చాలా టైడ్ అయిపోయి మీరు నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చూడొచ్చు చాలా కాలం నుంచి క్లోజ్ చేసే ఉన్నాయి ఈ రోజు మనం దీన్ని తెరిచా మేబీ మళ్ళీ ఇదే బిల్డింగ్ లోకి మళ్ళీ నేను రావచ్చు ఓనోస్ కానీ ఏదో ఒక సౌండ్ నేను డిఫరెంట్ సౌండ్ అయితే విన్నా అది మాత్రం రియల్ ఓకే గాయస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే గాయస్ నో ఇట్స్ టైమ్ టు లీవ్ కార్ అన్లాక్ చేయాలి మీరు కూడా నాతో పాటు ఫ్యూచర్ బ్లాగ్స్లో ఉండొచ్చు దానికోసం ఏమి లేదు సబ్స్క్రైబ్ అయినట్టు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను యాడ్ చేసుకున్నట్టు స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి బాయ్ బేబీ బాయ్ టీచర్ కూడా వస్తే బాగున్నాయి ఎక్కితే బాయ్